ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله واعلموا انكم ان انكم لن تدخلوا الجنه الا بالتقوى واعلموا ان الله عز وجل امركم بالتقوى فاتقوا ملائك الحسنات ومن اتق الله عز وجل فان الله يخرجه من الضيق الى الوسط সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি জুমার দিনে খুতবা এবং জুমা আদায় করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদের জুমা এবং খুতবা কবুল করুন আল্লাহ তালা এমন এক সময় আমরা উপনীত হয়েছি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আজ মুসলিমদের শুধু আহাজারি শোনা যাচ্ছে এমন এক অবস্থা আমরা উপনীত হয়েছি মুসলিমদের নিজেদের উপরে নিজেরা কান্না করা ছাড়া কিছু আর বাকি নেই সম্মানিত মুসলিয়ানিকরাম দিনের যে পরস্পরের যে সম্পর্ক দিনই সম্পর্ক এর চেয়ে শক্তিশালী কোনো সম্পর্ক আর হতে পারে না দিনই সম্পর্কের চেয়ে বড় সম্পর্ক আল্লাহর দুনিয়া তার কিছু নেই এই দিনের কারণেই দুনিয়ার বুকে একে অপরকে ভালোবাসে দূর দূরান্তে যে যেখানে থাকুক না কেন দিনের কারণে সেই টান অনুভব করে বিশ্বের কোন জায়গাতে কোন মানুষটি ইসলাম গ্রহণ করল সাথে সাথে আপনার অন্তরে আনন্দ খেলে গেল আর কোথায় শুনলে থেকে খ্রিস্টান হয়ে গেল তখন আপনার মনের ভিতরে কষ্ট লাগলো এটাই প্রমাণ করে যে আপনি ইমানদার আপনার ভিতরে ইমান আছে ইমানের এই শক্তিশালী যে বাঁধন তার চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো কিছু নেই বংশর বংশের বাঁধন চলে যাবে দুনিয়ার বুকে অনেক মানুষেই বংশ নিয়ে দেখা আমার বংশে এই আসে সে আসে কিন্তু সবেই চলে যাবে যখন যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের বংশের বন্দর আর থাকবে না একে অপর থেকে পালাতে থাকবে নিজের কাছের মানুষ পিতা মাতা স্ত্রী সন্তান সন্ততি সবাই পালাবে কোনো কাজে লাগবে না এর অর্থ হচ্ছে বংশের বংশের যে বাদন একে অপরবর্তী বংশীয় কারণে যে মহব্বত সেটাও বেশি দিন টিকে থাকবে না শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনে একে অপর থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সে বাগান রয়েছে একে অপর থেকে কিছু না কিছু পেতে চায় কিছু উপকৃত হতে চায় এটা দিয়েই সেটা পাবে কিন্তু এই বংশের বাদন বেশি দিন থাকবে না অনুরূপভাবে দুনিয়ার বুকে একে অপরের প্রতিবেশী পড়োশী এটা বলে গর্ববোধ করে যে আমি চৌধুরী সাহেবের বাড়ির কাছের মানুষ অথবা মজুমদার সাহেবের বাড়ির কাছের মানুষ অমুক হুজুরের দেশের মানুষ ইত্যাদি এটাও বেশি দিন থাকবে না মৃত্যুর সাথে সাথে এই সব চলে যাবে কেউ কারো খোঁজ রাখবে না প্রত্যেকে তার স্বার্থের জন্য তা ব্যবহার করে থাকে এই স্বার্থ চলে গেলে সেটা তার পরিচয় উল্টা দেয় বরং বলে থাকে তাকে আমি চিনি না তার প্রয়োজন নেই ও আকে আমি কে আমি ভিন্ন কারণ তার এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় অনুরূপভাবে দুনিয়ার বুকে ব্যবসায়িক কারণে একে অপরের বন্ধু হয় যখন ব্যবসা চলে যায় তখন বন্ধুত্ব চলে যায় ব্যবসার মধ্যে হানাহানি হলে অথবা নিজের স্বার্থে আঘাত পড়লে ভাই ভাইয়েরও শত্রু হয়ে যায় দেখুন আদম আলাই সালাত সালামের দুই সন্তান যখন স্বার্থে আঘাত পড়েছে তারা কিন্তু আর ভাই থাকতে পারেনি তারা কিন্তু আর ভাই থাকতে পারেনি একে অপরকে হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে হত্যা করেছে এবং সেটা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে প্রথম হত্যা এই পৃথিবীতে যত হত্যা হবে 
সমস্ত হত্যার একটি অংশ তারা বহন করে এই যে হত্যা করেছে হত্যাকারী বহন করবে এর অর্থ হচ্ছে এগুলিও বেশি দিন টিকে থাকে না এমনকি ভ্রাতৃত্ববোধের যে আকর্ষণ সেটাও বেশি দিন থাকে না একটি জিনিসে শুধুমাত্র বাকি থাকে কোনো দিন তা চলে যাবে না তা হচ্ছে দিনই বন্ধন ধর্মীয় বন্ধন যেই দিনই বন্ধনের কারণে একে অপরকে ভালোবেসেছে একে অপরকে ভাই হিসেবে নিয়েছে দূরের মানুষও ভাই হয় সেটা হচ্ছে দিনই ভাই আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ইন্নামাল মিনুন ইখোয়া ইমানদাররা হচ্ছে ভাই ইমানদাররা যে ভাইয়ের কথা বলেছে তার প্রমাণ আমরা পাই আবু বকর রাজি আল্লাহ বেলালকে মুক্ত করেছেন তখন সাহাবা ইকরাম বললেন আবু বকর সৈয়দুনা ও আতকা সৈয়দানা আবু বকর আমাদের নেতা তিনি আমাদের আর এক নেতাকে মুক্ত করেছেন বেলাল রাজি আল্লাহ আফ্রিকার মানুষ ইমান এনেছেন দাস ছিলেন কিন্তু আবু বকর রাজি আল্লাহ তাকে সবচেয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন অনুরূপভাবে সোহাইবার রোমি রোম দেশে অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ব্যক্তি ছিলেন রসুলের দরবারে তিনিও রসুলের সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হয়েছিলেন এই দিনই কারণে সালমান আল ফায়ার সিরাজ আল্লাহ তিনি পারস্যের লোক ছিলেন বা এদেশীয় লোক ছিলেন যে তাকেও রসুল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে কাছের বলেছেন এবং বলেছেন সালমান মিন্না আল উলবাই সালমান আমাদের সে আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যাতে তার অন্তরে কোনো রকম কষ্ট অনুভূত না হয় যখন মহাজিররা এবং আনসাররা দূর দূর তীর নিক্ষেপ করছিল এবং একজন বলছিল এই তীর নাও আমার থেকে আমি হচ্ছি অমুকের বেটা অমুক আর মহাজিরদের কেউ বলছিল অমুকের বেটা অমুক সালমান বলছিল আমি হচ্ছি ইসলামের বেটা অমুক তার কোনো পিতার পরিচয় দেয়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম খুশি হয়েছিলেন বলেছেন সালমান মিন্না আল উলবাইব সালমান আমাদের লোক আমার পরিবারের লোক কারণ ইসলামের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সব সময় থাকবে এটা যাবে না আখিরাত থাকবে আল্লাহ তালা বলেছেন হাসরের মাঠে বন্ধুরা অপর বন্ধু শত্রু হয়ে যাবে দুনিয়ার বন্ধু দুনিয়ার বুকে যেই বন্ধু আরেক বন্ধুকে ঠকিয়েছে অথবা তাকে নিয়ে কোনো সিনেমা দেখেছে গান গেয়েছে তাকে নিয়ে গুড়ার কাজে সহযোগিতা করেছে সে অপর থেকে পালিয়ে যাবে কেউ কারো কোনো উপকার দিবে না তবে মুক্তাকি যারা নেককার বান্দা যারা তারা তাদের উপকার দিবে কেরকম উপকার দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যখন জান্নাতিরা জান্নাতে যাবে তারা বলবে ইয়ার আব্বাল আলমি আমাদের ভাই তারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করত তারা সহম আদায় করত তারা এই তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না আল্লাহ তারা বলবেন যাও খুঁজে দেখো যান জাহান নামে আসে কি না তাদেরকে টেনে নিয়ে আসো তা সেদিন মুত্তাকিদের কাজে লাগছে তু তাকোয়ার কারণে সাথে থাকার কারণে ইমানি ইমানি এই সম্পর্ক সেটা বজায় থাকবে ইমানি সম্পর্ক কোনো দিকে যাবে না ইমানি সম্পর্ক আখরাত থাকবে এমন কি জান্নাতে গেলেও ইমানি সম্পর্ক থাকবে দিনই সম্পর্ক জান্নাতেও থাকে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন আমরা তাদের অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেব তাদের অন্তরে যে সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ ছিল তা খুলে ফেলে দেব সেগুলো সেগুলো তাদের অন্তরে আর থাকবে না যখন তারা জান্নাতে যাবে তারা ভাই ভাই হিসাবে থাকবে আয়লা সুরুরিম মোতাকা বিলিন তারা খাটের উপর থাকবে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বসবে এই জন্য স্বল্প সালহিনের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মহাবিরাজ আল্লাহ এবং আলিরাজ মাঝের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন যে তারা জান্নাতে পরস্পর সামনা সামনি বসবে আপনি হানাহানি মারামারি করে আপনার জীবন নষ্ট করবেন আপনার ইমন নষ্ট করবেন অথচ তারা তো জান্নাতে থাকবে পরস্পর সামনা সামনি মুখে হয়ে দাঁড়াবে ইমানি ভাতৃত্বের কারণে ইমানদারির কারণে ইমানির ইমানি বাদনের কারণে জান্নাতে যারা তবে যাবে তারা পরস্পর বাই হিসেবে থাকবে এই জন্য এই যা এই যে ইমানি টান ইমানি একে অপরের প্রতি যে বন্ধন সেটা আমাদের বজায় রাখতে হবে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যত দূরে হোক যত যত দূরের সম্পর্কে হোক না কেন ভাষা ভিন্ন হোক অথবা শরীর ভিন্ন হোক রং ভিন্ন হোক যত রকমে হোক না কেন 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই ইমানি ভাতৃত্বের গুরুত্ব দিতে বলেছেন তিনি বলেছেন তাদের একে অপরের ভালোবাসার মাঝে মধ্যে একে অপরকে যে প্রীতির বন্ধনে বাঁধে এবং একে অপরের প্রতি যে দয়া করে এটা হচ্ছে একটি শরীরের মতো তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন একটি শরীরের মতো ইদাস টাকা আমি নহদ বোন দাদা আলহ সাহের আওদা বিশ্বাহের হম্মা একটি শরীরে যখন কোনো একটি অংশে কোনো অসুস্থ কোনো একটি অংশ অসুস্থ হয় তখন সারা শরীর জ্বর উঠে যায় সারা শরীরে ব্যথা অনুভূত হয় এবং ঘুম চলে যায় এটা তো সত্য কথা আপনি জানেন কিছুই না চোখের মধ্যে মরিচ লাগিয়ে দিলে দেখবেন ঘুম তো দূরের কথা আপনার লাফানোতে মানুষ ঘুমাইতে পারছে না এর কারণ হচ্ছে এটাই যে একটা অংশ আপনাকে মনে রাখতে হবে অংশের সাথে সারা শরীরের সম্পর্ক রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম ইমানদারদেরকে পরস্পর এরকম একটি শরীরের সাথে তুলনা করেছেন তিনি বলেছেন যে ইমানদাররা তাদের ভালোবাসা প্রীতি এবং তাদের দয়ার মধ্যে এরকম হতে হবে যেন একটি শরীরে আঘাত থাকতে সারা শরীরে ব্যথা অনুভব হয় যে এরকম সেরকম আঘাত তাদের মধ্যে থাকতে হবে আপনার যে ভাই আফ্রিকাতে কষ্ট পাচ্ছে আপনার যে ভাই ভারতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের প্রতি আপনার দয়া মায়া থাকতে হবে না হলে আপনার ইমানের দাবি বৃথা আপনি আসলে সত্যিকারের ইমানদার হতে পারেনি পারেনি আমরা সত্যিকার ইমানদার হতে পারিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হাদিসে বলেছেন আল মুমিনি কালবুনিয়ান ইয়াশুদ্দ বাহাদু বাহাদান ও সব্য কাবিনা সবেহি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি ইমানদারের উদাহরণ দিয়েছেন ইমানদার একটি দেয়ালের মতো একটি বিল্ডিংয়ের মতো যেখানে একটি ইট আর একটি ইটের প্রয়োজন হয় দুটি ইট না হলে দেয়াল হয় না নিজে নিজে দেয়াল হয়ে যেতে পারে না আল মুকমিনুদিনিকাল বুনিয়া নিয়ে শুদ্ধ পাহাদুম বাহাদান একটা ইট যদি বাঁকা হয় অন্য ইটটা নষ্ট হয়ে যায় উপরের গুলি নষ্ট হয়ে যায় পাশের গুলি নষ্ট হয়ে যায় সেটাকেও ঠিক রাখতে হয় এই জন্য ইমানদার তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনভাবে চলবে যেন ভাই ভাইকে নষ্ট করবে না তার ভাইয়ের পক্ষ হয়ে কাজ করবে ভাইয়ের কোনো ক্ষতি করতে পারে না ক্ষতি হলে সেখানে সে সব সময় চিন্তা করবে কিভাবে ভাইকে শুদ্ধ করা যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্য বলেছেন আর দিন ওয়ান নাসিহা দিন হচ্ছে কল্যাণ কামিতার কল্যাণ কামিতার নাম ইমানদার সব সময় কল্যাণ কামি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কথা বলার পর তিনবার বলেছেন আর দিন ওয়ান নাসিহা সাহাবাই কালাম বলেন ইয়া রসুল্লাহ লিমান কার জন্য আমরা কল্যাণ কামি হব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন লিল্লাহ আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামি হবেন ওয়ালে অলিল্লাহ ওয়ালে রসুল হি তার রসুলের জন্য কল্যাণ কামি হবেন ওয়ালে কিতাব হি তার কিতাবের জন্য কল্যাণ কামি হবেন এবং ওলে আইমতিল মুসলিমিন ওলে আহমতিহিম মুসলিম শাসকদের জন্য কল্যাণ কামি হবেন ওলে আহমতিহিম মুসলিম সমস্ত মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামি হবেন রসুল্লাহ সাল্লাম প্রথম শুরু করেছেন আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামি থেকে সেটা হচ্ছে আল্লাহর তাহিদের যথাযথ হেফাজত আল্লাহ তালার বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়াবেন একজন মানুষ আল্লাহ বিরুদ্ধে হয়ে যাচ্ছে তাকে আল্লাহর পক্ষে নিয়ে আসবেন কেউ আল্লাহ তালার নাম গুণ এবং তার জাত তার হকুক সম্পর্কে কিছু বলছে সেখানে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসা অনুরূপ আবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের জন্য কল্যাণ কামি হচ্ছে রসুলের সুন্নতের উপর আমল করা রসুলের উপর কোনো আঘাত আসে তা প্রতিহত করা অনুরূপভাবে শাসক আল্লাহ কিতাবের উপর আঘাত হচ্ছে এই কিতাবকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করা কিতাবের উপর আমল করা কিতাব যা বলে তা বাস্তবায়ন করা অনুরূপভাবে শাসকদের জন্য অসিয়ত হচ্ছে তারা যত ভালো কাজে নির্দেশ দিবে সেটা প্রতিপালন করা খারাপ কাজে তাদেরকে নসিহত করা তারা যেন সঠিক পথে চলে আসে সেটা বলা না আসলে আপনার দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যাবে তাদের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে তারা সেটা জবাবদিহি করবে আর সমস্ত মুসলিমের জন্য নসিহত হচ্ছে কল্যাণ কামিতা হচ্ছে মুসলিমরা কোথাও কষ্ট পেলে তাদের ভালো কিছু দেখা তাদের কোনো সমস্যা হলে গিয়ে আসা তাদের জন্য ইমানি ইমানি দরদ নিয়ে গিয়ে যাওয়া এসবই হচ্ছে কল্যাণ কামিতার অংশ জারিবনে আবদুল্লাহ রাজুল্লাহ আনু বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাতে বায়াত করেছিলাম এই বায়াত হচ্ছে নব এই রাষ্ট্রপ্রধানের বায়াত 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম সে বায়াত করেছেন তিনি বলেছেন যেই শর্ত দিয়েছেন তা হচ্ছে রসুল বলেছেন ইকামি সলা সলাদ কায়েম করবে ইতাই জাকা জাকাত প্রদান করবে প্রদান করবে ওয়ান মুসহালি কুল্লি মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তুমি কল্যাণকামী হবে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার সারাটা জীবন এই কল্যাণ কামিতার মধ্যে কাটিয়েছেন একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে মোদার গুপ্তের কিছু লোক আসলেন মোদার হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পূর্বপুরুষদের একজন সেই গুপ্তের বিভিন্ন শাখা ছিল কোরাইশ একটি শাখা ভিন্ন আরও অনেক শাখা ছিল তাদের মধ্যে একটি গোত গোত্র আসলো যাদের মাঝখানে এবং এবং রবিয়া গোত্রের মাঝখানে পার্থক্য ছিল মাঝখানে তারা আসতে পারত না অনেক সময় তারা কষ্ট করে এমন সময় আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দরবারে যাদের দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চেহারা রং পরিবর্তন হয়ে গেল কেন পরিবর্তন হয়ে গেল পরিবর্তন হয়ে গেল দেখলেন যে তার তারা চামড়া পরে আছে তাদের শরীরে কাপড় নেই তারা পশুর চামড়া গায়ে দিয়ে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাথে দেখা করতে তাদের কাছে কিছুই ছিল না কিন্তু একটা জিনিস ছিল ইমান ছিল ইমান নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দরবারে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঘরে ঢুকেন বাইরে ঢুকেন কিছুই বলতে পারছেন না কষ্টে তারপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলে রসুল্লাহ সাল্লাম বলতে থাকলেন যে একজন মানুষ তার দেড়হামের অংশ দিয়ে হলো যেন সৎকা করে একজন মানুষ তার দিনের দিয়ে হলো সৎকা করে একজন মানুষ তার হাতে যা আছে খেজুর দিয়ে হলো এক সার খেজুর দিয়ে হলো যেন সৎকা করে এভাবে রসুল্লাহ বললে বলতে থাকলেন এবং বললেন শেষ পর্যন্ত বললেন খেজুরের একটি অংশ দিয়ে হলো যেন কেউ সৎকা করে তখন একজন সাহাবি তার হাতে ভর ধরতেছে না এরকম বড় একটি টাকার পয়সার ভান্ডেল নিয়ে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সামনে রাখলেন আর চতুর্দিক থেকে টাকা আসতে লাগলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চোখ দিয়ে খুশির আনন্দ বয়ে গেল তার মুখে হাসি ফুটে উঠল তিনি বললেন যে মুসলিমরা এভাবে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে তারা দূরে ছিল কিন্তু তাদেরই মুসলিম ভাই তারা যখন আসলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাম তাদের জন্য সাহায্যের হাত এগিয়ে দিলেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে এভাবে ইমানদার একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন মদিনা হিজরত করে আসলেন তখন তিনি জানতে পারলেন যে মক্কাতে কিছু মানুষের মানুষকে কাফেররা কষ্ট দিচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তখন এক মাস তাদের জন্য কোনো তেনা জেলা পড়লেন অর্থাৎ সলাতের ভিতরে দোয়া করলেন তিনি দোয়া করলেন আল্লাহ আঞ্জিল ওয়ালিদ আবনুল ওয়ালি ও আইয়া সাবন রবিয়া ও সালামাত আবনু ইসাম আল্লাহ তুমি ওয়ালিদ আবনু ওয়ালিদকে তুমি হেফাজত করো তাকে নাজাত দাও তাদের আজাদ থেকে তাদেরকে মুক্ত দাও আইয়া সিবন রবিয়াকে মুক্তি দাও সালাম আবনু ইসলামকে মুক্তি দাও আল্লাহ মহেঞ্জিল মুস্তাদাফিন আলমুল্লাহ মুসলিমিন আল্লাহ মুসলিমদের যেখানে তার নির্যাতিত হচ্ছে তাদেরকে তুমি নাজাত দাও আজকের দিনে এই দোয়া করলে অনেকের মনে হবে আমরা বোধ অপারগ অথচ এই কাজটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম করেছেন দোয়া হচ্ছে ইমানদার একটি বড় অস্ত্র যে অস্ত্রটি এত বেশি অমোঘ কাজ করে মানুষ বুঝতে পারে না আপনি বুঝতে পারেন না দোয়ার কি কাজ আছে যে যেটা আপনার ক্ষমতায় নাই সেখানে আপনি অবশ্যই দোয়া ছাড়া কিছু করতে পারবেন না রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন কারণ তখন তার সামর্থ্য ছিল না যখন সামর্থ্য ছিল মক্কা জয় করেছেন এর আগ পর্যন্ত তিনি তাদের জন্য দোয়া করেছেন অনুরূপভাবে বীরে মাহনার কিছু আপনারা জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে কিছু লোক এসে বলল ইয়া রসুল্লাহ আমাদেরকে কিছু কারি দেন যারা আমাদের লোকদেরকে দিন শিক্ষা দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সত্তর জনকে পাঠালেন যে বিভিন্ন গোত্রে যায় দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটা প্রমাণ করে যে রসুল্লাহ সাল্লাম কায়েব জানতেন না জানলে পাঠাতেন না কারণ বলতেন যে এতে মেরে ফেলবে কিন্তু নিয়ে যাওয়ার পরে তারা এদেরকে মেরে ফেলল তাদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া কেউ বাঁচতে পারল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে বদোয়া করলেন আসাইয়া সতিল্লাহ রসুল রসুল বদোয়া করলেন কেন তারা মুসলিমদের হত্যা করেছে এবং তাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম কুলুতে না জেলা পড়লেন অর্থাৎ সালাতের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করলেন বদোয়া করলেন যাতে করে আল্লাহ তালা ইমানদারদের অন্তরকে শান্ত করে এবং কাফেররা ধ্বংস হয়ে যায় এভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইমানদারদের প্রতি দরদ তার সারা জীবনের ব্রত ছিল দেখুন কিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একজন 
ইমানদারের প্রতি দরদের কারণে তিনি বলেছেন যে কেউ যদি কোন টাকা পয়সা রেখে যায় সেটা তার ওয়ারিশরা পাবে আর কেউ যদি কোন ঋণ রেখে যায় দিতে পারছে না সেটা আমি প্রদান করব দুনিয়ার কোন শাসক আজ সেটা দায়িত্ব নেয় না দুনিয়ার কোন মানুষ দায়িত্ব নিতে চায় না বাবা ছেলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে চায় যে আমি তার ঋণ বহন করব না ছেলে বলে বাবার ঋণ বাবার আমি কেন বহন করব আর ভাইরা কি করে অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সমস্ত উন্মতে মুসলিমা তিনি বলেছেন আমি যতদিন জীবিত আছি আল্লাহ যেহেতু আমাকে সামর্থ্য দিয়েছেন সামর্থ্য দেওয়ার পরে তিনি সেটা বলেছেন সে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যদি কোনো তার সম্পদ রেখে যায় সেটা তার ওয়ারিশটা পাবে কিন্তু ঋণ যদি দিতে না পারে সেটা আমি প্রদান করে প্রদান করব এই এই অনুভূতি থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম নিজের জন্য একটি সাগর জবে করলেন কোরবানি করলেন আর একটি সাগর জবে করলেন আল্লাহ আমার উম্মতের মাঝে যারা কোরবানি দিতে পারবে না তাদের থেকে আমি এই কোরবানি দিয়ে দিলাম আল্লাহ আকবর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আপনাকে ভালোবেসেছেন তিনি চোদ্দোশো বছর আগে আপনার জন্য কেঁদেছেন এই লোকটিকে ভালো না বেশি পারা যায় না আপনার আমার উচিত হবে এই লোকটি যেভাবে উম্মতি মুসলিমার জন্য দরদি হয়েছেন সেভাবে আমরাও উম্মতি মুসলিমার প্রতি দরদি হই কিছু না করতে পারি রাতের অন্ধকারে দোয়া করতে পারি আমাদের অনেক ভাই অনেক কথা বলি আসলেই কি দোয়া করি কি না হজ গিয়েছে হজের সময় কেউ দোয়া করেছেন কি না এই ঈদ গেছে ঈদের সময় কি মুসলিম ভাইদের জন্য দোয়া করেছেন কি না চিন্তা করেছেন কি না যে আমার ভাইরা বিশ্বের অনেক দেশে আছে যেখানে রমজান গিয়েছে তারা রমজানের রমজানের তারা রমজানের রোজার সাহারি খেতে পারেননি আমাদের এক শেখের কাছে টেলিফোনে বলেছিলেন এক এক সুমালি ভাই শেখ আমরা সাহারিতে পানিও খেতে পারি না আমাদের রোজা কি হবে এরকম মানুষগুলিও মুরমতি মুসলিমার সদস্য তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কতটুকু দরদ আছে আমরা নিজেদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করি আমরা আর কিছু না করতে পারি যেটা করতে পারি সেটা তো আমরা করতে পারি তা না করে আমরা অন্য দিকে নিজেদেরকে ডাইভার্ট করে দিয়েছি দোয়া তো সবাই করতে পারে একজন ছোট বাচ্চাও করতে পারে দিনদার মানুষ সবাই যখন সলাতে দেয় তাদের শেষ দেয় তখন দোয়া করতে পারে শেষ বসায় দোয়া করতে পারে যখন অন্তর তার আল্লাহর কাছে নরম হয় তখন দোয়া করতে পারে যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন দোয়া করতে পারে যখন আজান হয় আজানের পরে কামতের মাঝখানে এই সময় দোয়া করতে পারে সলাতের পরে যখন বিভিন্ন আজকারগুলো শেষ হয় তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে এই দোয়া করার সময় রাতের রাতের অন্ধকারও আছে এবং যখন শেষ রাত্রিতে আল্লাহর সাথে একান্তে মিলিত হয় তখনও তো মানুষ দোয়া করতে পারে এই দোয়াগুলোকে আমরা সাধারণ জ্ঞান করছি কোনো কিছুই মনে করছি না শুধুমাত্র মনে করছি যে এইটা তো যারা অপারক তারা করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম দোয়া করেছেন এবং তিনি দোয়া করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এই দিনই অনুভূতির কারণেই কেউ অসুস্থ হলে দেখতে যেতেন তার জন্য দোয়া করতেন জানা যায় হাজির হতেন জানা যার মধ্যে দোয়া করতেন এবং তিনি ইয়তিম এবং বিধবা এদের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন এবং কি সালমান ফারসি রাজি আল্লাহ তিনি এসে বলেন ইয়া রসুল্লাহ আমার মনিব অর্থাৎ তা তিনি তো দাস হিসাবে বিক্রি হয়ে গেছিলেন যদিও তিনি দাস ছিলেন না জোর করে তাকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে ইহুদির কাছে তো ইহুদি তাকে শর্ত দিয়েছে যদি ইসলাম গ্রহণ করতে হয় স্বাধীন হতে হয় তাহলে তোমাকে এত এত স্বর্ণ দিতে হবে আর তোমাকে এতগুলি গাছ রোপণ করে ফল ফলিয়ে দিতে হবে সুবহানাল্লাহ এরকম শর্ত কেউ কাউকে দেয় ইহুদিরা দিয়েছে এই জন্য মনে করছে তা পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সাহাবা ইকরামকে বললেন তোমাদের ভাই সালমান চিন্তা করে দেখুন দূরের মানুষ নয় কাছের মানুষ হিসেবে নিতে বলেছেন তোমাদের ভাই সালমান তাকে ইহুদিরা এই শর্ত দিয়েছে তোমরা তাকে সাহায্য করো দূর দূরান্ত থেকে যে যেটুকু পারছে স্বর্ণ দিয়ে সাহায্য করলো কিন্তু গাছ কিভাবে রোপণ করবে রসুল বলেন যে চলো আমি তোমার জন্য গাছ রোপণ করব নিজ হাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম গাছ রোপণ করে দিলেন সেই গাছ একটাও মরল না সেগুলি ফল ফলালো এবং সেটার কারণে তিনি মুক্ত হতে পারলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কারো সামান্যতম জিনিসও কোনো গুরুত্বহীনতা সা দেখতেন না তিনি মন করতেন এইটাই উম্মতের এইটাই উম্মতের একটা অংশ তার বিষয়টাও দেখা আমার উচিত সেজন্য সেটা তিনি দেখেছেন কোনো সাধারণ একজন দাসী ও রসুলকে বলতেন ইয়া রসুল্লাহ আমার আপনার সাথে কাজ আছে রসুল বলেন যে কি কাজ বলো 
বলে যে এদিকে না ওদিকে চলে ওখানে যায় বলে আসবো সাথে তার সাথে কোনো গলিতে চলে যেতেন তার কথা শোনার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ছিলেন এরকম কারণ উন্মতের কোনো একটি ফার্ক কোনো একটা ব্যক্তিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি গৌণ মনে করতেন না মুখ্য মনে করতেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন শুনতে পেলেন এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত যখন শুনতে পেলেন যে 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 মসজিদ যে মহিলাটি মসজিদে ঝাড়ু দিতে মারা গেছে অথচ তাকে জানানো হয়নি রাতের বেলা রাতের বেলা সাহাবাহ ইকরাম তাকে দ্রুত সময়ে দাপন করার নিয়ম যেহেতু আসে শুননা সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য রাতের বেলাতেই তারা নিজেরা দাফন কাফন এবং জানাজা ফলে কবর দিয়ে ফেলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উম্মতের প্রতি দরদি ব্যক্তি যেরকম দরদি তিনি বললেন যে কোথায় সে মহিলা বলে যে রসুল্লাহ আমরা রাতের বেলায় তাড়াতাড়ি তাকে দাফন করে ফেলেছি জানাজা দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আমাকে জানানো কেন এ সমস্ত কবর তো অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে আছে যতক্ষণ আমি দোয়া না করছি অন্ধকার থেকে মুক্ত হচ্ছে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কবরের কাছে গেলেন এবং কবরের দিকে ফিরে মহিলা কবরে অথচ রসুল উপরে জানাজা সালাত আদায় করলেন যাতে করে উম্মতের একটি ব্যক্তিও যেন যাহা কোনো কবর রাজাবে না থাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেরকম দরজি ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন মৌতার যুদ্ধে জাফরের জাফর মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছেন শহীদের সংবাদ দিচ্ছেন যখন জাফরের শহীদদের সংবাদ দিচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শহীদের সংবাদ দিচ্ছেন রসুলে ইন্ন আলিল্লাহ পড়ছেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আর অন্তর দিয়ে তার পেটে যাচ্ছে চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে এ সবই ছিল উম্মতের প্রতি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দরদ উম্মতের প্রতিটি প্রতিটি ফর্দ প্রতিটি ব্যক্তি উম্মতের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এমন কেউ নয় যে আপনাকে তিনি ভালোবাসেন না আপনি যত পরেই আসেন না কেন কে আমার পর্যন্ত যারা ইমান নিয়ে থাকবে সবাইকে রসুল্লাহ সাল্লাম ভালোবেসেছেন সবার জন্যই তিনি কষ্টকর যা হয় তা ত্যাগ করেছেন কষ্ট হবে আমার উম্মতের সেটা তিনি পরিত্যাগ করেছেন যেখানে ভালো হবে সেটা বলতে সামান্যতম দ্বিধা করেননি সামান্যতম দ্বিধা করেননি কারণ যেটা আমার উম্মতের জন্য উপকারী হবে সেটা তিনি বলেছেন এবং বলেও দিয়েছেন যে আল্লাহ তালা যদি কোনো রাসুলকে পাঠান রসুলের জন্য দায়িত্ব হয়ে যায় তার উন্মতের জন্য যা উপকারী তা বলে দেয়া যা অপকারী তা থেকে সাবধান করে দেয়া এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই পদ্ধতিতে সারাটা জীবন অতিবাহিত করে গেছেন মৃত্যুর সময়ও তিনি সেই কাজটি করেছেন তিনি বলে দিয়েছেন আসলাত ওমাত ইমান হুকুম সলাতের ব্যাপারে সাবধান হও কারণ সলাত যতক্ষণ থাকবে ইমান থাকবে সলাত না থাকলে ইমান থাকবে না আর মানুষের হকের ব্যাপারে একটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে ওমা মালাকাত ইমান হুকুম তোমাদের অধীনস্থ যারা আছে তাদের ব্যাপারে সাবধানে চলবে তাদের অধিকার যথাযথ আদায় করবে তাদের উপর কোনো জুলুম করবে না তারপর রসুল্লাহ সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তার সাহাবাহিক রাম রিদানুল্লাহ আলী আজমাইন তারাও সেই পথে চলেছেন উমর বিন খাত্তাবাদী আল্লাহ আনু বলেন তিনি বলছেন আমার আল্লাহ শপথ করে বলছি আমার ভয় হয় যে ইরাকের ইরাকে যদি কোনো কোনো খচ্ছর আঘা হুসট খেয়ে পড়ে যায় রাস্তা পড়ে যায় হুসট খেয়ে আল্লাহ তালা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন ওমর তুমি তার জন্য রাস্তাটা কেন প্রশস্ত করে দিলে না এ হচ্ছে আমাদের শাসকদের নমুনা যারা চিন্তা করতেন যে আল্লাহর কাছে জবাব দিই তাকে করতে হবে পৃথিবীর বর্তমান শাসক গোষ্ঠী তাদের এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যেখানে মুসলিমরা কষ্ট পাচ্ছে তারা সেখানে কোনো কিছু না করে নিজেরা কিভাবে চুক্তি মেরে থাকতে পারে তাদের কি ইমানের কোনো দাবি নেই তাদের কি ইমানের কথা নেই তার উপরে আসলে কি হতো তার দেশের উপর আসলে কি হতো তারা সবাই মিলে এই দাবিটা কেন পূরণ করে না মুসলিমরা আজ সব নির্যাতিত হচ্ছে তারা এই কাজটি কেন করে না তারা কি আল্লাহকে ভয় করবে না যেখানে ওমরাদ লানু বলছেন যে একটি প্রাণী যদি কোন এরাকে যদি কোনো সে রাস্তা মুসলিম না হওয়ার কারণে পড়ে যায় সেটার জন্য আমার ভয় হয় আল্লাহ তালা আমাকে সেটার জন্য জবাব দিই তাকে জব তার কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে অনুরূপভাবে মৃত্যুর আগে ওমরাদ আলু বলছিলেন যদি আল্লাহ তালা আমাকে জীবিত রাখেন আগামী বছর আমি মুসলিমদের এমন কাজ করে দেব যে কোনো বিধবা আর কোনো পুরুষের প্রয়োজন হবে না অর্থাৎ বাইতুল মাও থেকে বিধবাদের জন্য আমি ব্যবস্থাপনা করে দেব কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত জীবিত রাখেননি 
এজন্য সেটা করতে পারেননি পরবর্তী শাসকরা কেউ কেউ করেছে কিন্তু এখন বর্তমানে সেই ব্যবস্থাপনার অভাব আমরা দেখছি ইমানদাররা খাবারের অভাবে তারা বলছে আর সহ্য করতে পারছি না বিভিন্ন দেশের মানুষ একজন চলে আসে আরেকজন খাবার জন্য যায় একটা হাড় পড়ে থাকলে পাগল হয়ে যায় হাড়টা পাওয়ার জন্য এরকম দেশ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আছে যারা একে মানুষ খাওয়ার জন্য বসে আছে ছোট মানুষ হলে খেয়ে ফেলছে কেন অভাবে তাদের আর কিছু খাবার নেই সেরকম অবস্থা আজ মুসলিম বিশ্বে রয়েছে অথচ আমরা নিজেরা আনন্দ করে বেড়াচ্ছি মুসলিম বিশ্বের শাসকগুলো অযথা খরচ করছে অযথা মানুষকে দান করছে অসম্মানিত মানুষকে সম্মানিত করছে তারা কি আল্লাহকে ভয় করবে না যারা আল্লাহর দৃষ্টিত অসম্মানিত ঘৃত মুতারা নাফাক এদেরকে তারা সম্মানিত করছে আল্লাহর ভয়ে ভীত তাদের ভয় হওয়া তাদের সামান্যতম ইচ্ছা নেই তারা দুনিয়াকে দুনিয়াকে সব কিছু মনে করে বসেছে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে যখন যখন বসা ছিলেন বেলাল আম্মার সোহাইব এরা যখন বসা ছিলেন আর বসা ছিলেন আব্দুল্লাহ এসে বললেন যে রসুল্লাহ আমাকে এই প্রশ্নটি বলে দেন এই উত্তরটি বলে দেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম দেখলেন যে বড় লোকরা আসছে আল্লাহ <laughs> তারা <laughs> তারা হচ্ছে আপনার মূল সম্পদ এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের উচিত প্রত্যেকটি সক্ষমতাসীনের উচিত তাদের অধীন মুসলিমদের হেফাজত করা তাদের কাছে মুসলিমদের হেফাজত এগিয়ে যাওয়া তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা তাদের জন্য যা কিছু করা সবই করা আলহামদুলিল্লাহ যারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে আজ এই কাজের জন্য অগ্রণী হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করুন তাদেরকে হেফাজত করুন এই দোয়াই আমরা করি আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তারা ইতিহাসে তারা কলঙ্কিত ব্যক্তি হিসেবে তারা চিহ্নিত হবে তাদের তারা ইতিহাসে সবসময় গাদ্দা হিসেবে তাদেরকে লেখা হবে কিন্তু যারা আল্লাহর দিনের জন্য এগিয়ে যাবে যারা সাহায্য করবে আল্লাহকে আল্লাহ তারা তাদেরকে সাহায্য করবেন মুসলিম বিশ্বের আমরা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই দেখুন কিভাবে সাহাবাই কেরাম একে অপরকে এই জন্য ইসলামের কারণে দিনের কারণে সাহায্য করেছেন কাদেশিয়ার যুদ্ধ কাদেশিয়ার যুদ্ধ হচ্ছে সেটা এক বিখ্যাত যুদ্ধ যেটা হচ্ছে পারস্য পারস্য বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবি শহীদ হতে যাচ্ছিলেন একজনের কাছে সামান্য একটু পানি ছিল তিনি গিয়ে বললেন যে আপনাকে পানিটা পান করে বললেন আমাকে নয় পাশের লোকটিকে দেখো তাকে দিয়ে আসো তার কাছে যাওয়ার পরে সেখানে শুনলেন সে বলে যে আমাকে নয় পাশের লোকটিকে দেখো সে আমার চেয়ে বেশি দরকারি হতে পারে এভাবে পাঁচজন পার হওয়ার পরে তিনি আবার ফিরে আসলেন প্রথম জনের কাছে দেখে তিনি মারা গেছেন দ্বিতীয় জনের কাছে এসে দেখলে তিনিও মারা গেছেন তৃতীয় জনের কাছে এসে দেখে তিনিও মারা গেছেন এভাবে সবাই একে একে মৃত্যুর কোলে ডলে পড়ছে কিন্তু তাদের কেউই পানি পান করার জন্য নিজেকে আগ নিজেকে বেশি অগ্রণী মনে করেননি তারা মনে করছে তার ভাই তার থেকে বেশি প্রয়োজন হে দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপনার যে ভাই আজ নির্যাতিত হচ্ছে বিশ্বের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে তাকে আপনার চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিন আপনার চেয়ে হয়তো তার দিনদারি বেশি হয়তো আল্লাহর কাছে সে বেশি প্রিয় তা তার কাছে আপনার তার গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর কাছে বেশি হতে পারে আপনার আমার উচিত হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা তাদের সাহায্য করা চিন্তা করুন মহতাসিম বিল্লা খলিফা বাগদাদের তিনি শুনতে পেলেন যে আমরিয়া যেটা ইউরোপের একটি কাছের একটি এলাকা সেখানে একজন মহিলা চিৎকার করে বলছে দূর দূরান্ত থেকে একটা মহিলা চিৎকার করে বলছে খলিফা বলছে সব কিছু বাদ আমি যুদ্ধ করতে যাব চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছে যারা গণক 
তখন কার্য তারা বলল এই সময়টা ভালো না এই সময়ে এই হয় ওই হয় সময়টা যাত্রা নাস্তি তখন মোতাসম বললেন যে আমরা এটার উপর বিশ্বাস করে সকনিয়া আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে বের হয়েছি খলিফা বের হয়ে গেলেন এবং আমুরিয়া জয় করলেন এবং সেই খ্রিস্টানরা সেখান থেকে পরাজিত হয়ে চলে গেল তারা কোনো সামান্যতম তারা কিছুই করতে পারেনি তখন খলিফ তখন আবু তাম্মান ছিল তখনকার রাজ দরবারের কবি তিনি বলছিলেন দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে এই যুদ্ধে গিয়েছেন কেমন পর্যন্ত খলিবাতুল মুসলিমের জন্য মানুষ দোয়া করতে থাকবে এবং তার এই কৃতি স্মরণ করতে থাকবে আমরা আজও স্মরণ করলাম মেম্বারে উঠে এই খলিফাকে কেন মুসলিমদের জন্য সাহায্য এগিয়ে গিয়েছেন আজও যারা মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে তারা পৃথিবীর যে যেই শাসক হোক না কেন আল্লাহ তারা তাদের কথা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের মুখে দিবেন শুধু মানুষের মুখে নয় কেয়ামতের মাঠও এমন জিনিস সে পাবে যা সে কোনোদিন কল্পনা করেনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই সমস্ত খলিফাদের জন্য বা শাসকদের জন্য বলেছেন যে তারা আরশের নিচে ছায়া পাবে কিন্তু যদি কোনো নিজের স্বার্থের জন্য ইউরোপিয়ানদের স্বার্থের জন্য কাফেদের স্বার্থের জন্য সামান্যতম বন্ধুত্বের জন্য দিনকে আমরা বিক্রি করে দেই তার জন্য আমাদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহমতুল্লাহ আলাইহির নাম আপনারা শুনেছেন তিনি একবার দাঁড়ালেন একবার তিনি দাঁড়ানোর পরে তিনি সবাই হাসাহাসি করছে তিনি হাসেন না তখন সবাই বলল যে সাধারণত রাজ দরবার অনেকে বসে হাসানোর জন্য তিনি সবাই বলে আপনি হাসছেন না কেন তিনি বলতে আমি কিভাবে হাসতে পারি কুচ এখনো বন্দি হয়ে আছে আল কুচ বন্দি হয়ে আছে আমি হাসাহাসি করব কিন্তু অথচ আজ আমাদের আমরা যারা আছি তারা সারাক্ষণ আনন্দে বিভোর আছি আমাদের যারা শাসকরা তারা আনন্দে বিভোর তারা বিভিন্ন রকমের আলোক সজ্জা করে যাচ্ছে অথচ মুসলিম বিশ্বের আঘাত কোথাও কমছে না সবখানে শুধু বেড়েই যাচ্ছে এ সব কিছু প্রমাণ করে যে আমরা আজ মুসলিম বিশ্বে এক ইমানের দাবি আমাদের পূরণ হচ্ছে না আমরা একে অপরের প্রতি আনন্দ অনুভব করছি একে অপরের কষ্ট অনুভব করছি না একে অপরের ব্যথায় ব্যথিত হচ্ছি না মুসলিম বিশ্বের যুবকরা আজ মিথ্যা মিথ্যার উপর ব্যাসাতি করে বড় হচ্ছে তারা রাত রাতের বেলা অন্ধকারে তারা গুণার মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে দিনের বেলায় গুণায় লিপ্ত হচ্ছে তারা সেই যুবকদের মতো হচ্ছে না যারা তা হিন্দুর উপর বড় হচ্ছে ইমানের উপর বড় হচ্ছে সেরকম হচ্ছে না তাদের মধ্যে অতি কথা চালাচালি চলে মিথ্যা কথা একটা যদি বের হয় দশটায় সাথে যোগ হয়ে যায় কেউ কেউ কথা কাটাকাটি করে একজনের কি মিথ্যা সার মৃত্যু বানানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে কারো কথাকে নকল করবে মিথ্যাবাদী হয়ে এরা যুবকদের যেন এটা কাজ হয়ে গেছে অনেকে দেখা যাবে এমন জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করে উন্মতি মুসলিমার যার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই অনেকে আবার এমন মিথ্যা মিছিল নিয়ে বের হবে যার দ্বারা উন্মতি মুসলিমার কোনো উপকার হবে না এমন কথা বলবে না যে কথা তাদের উপকার হবে শাসকদেরকে নসিহত করবে না শাসকদেরকে সরাসরি কথা বলবে না হানাহানি মারামারিতে লিপ্ত হবে এটাও ইসলাম বলে না যেখানে শান্তি আছে সেখানে শান্তিকে বিঘ্ন করার অধিকার ইসলাম কোনো কাউকে কোনো দিন দেয়নি মুসলিয়ানিকরাম উম্মতি মুসলিমার আজ আঘাতের অভাব নেই উম্মতি মুসলিমার আজ দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে উম্মতি মুসলিমা ক্ষত হয়েছে ফিলিস্তিনে উম্মতি মুসলিমা ক্ষত হচ্ছে আজ সিরিয়াতে সুন্নিদেরকে কুসু কাটা করা হচ্ছে শিয়া এই বাদশার শিয়া এই সবচেয়ে নিকৃষ্টতম লোকটি মুসলিমদেরকে মারছে দেশের লোককে সে এক দেশের নিজের দেশের লোককে সে তা যত রকম অস্ত্র আছে সব তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে ছোট বাচ্চাদের পর্যন্ত বাচ্চারা পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না বাড়িঘর আজ নষ্ট করে দিচ্ছে মুসলিম বিশ্বের আর একটি আঘাত হচ্ছে ইরাক মুসুন্নি ইরাক দখল হয়ে গেল নিঃশব্দে শিয়ারা নিয়ে গেল আমরা দেখতেও পেলাম না অথচ তারা এই কয়দিন পরে দেখবেন হায় হোসেন আয় হোসেন কার বলা করে কান্না একাটি করবে এটা দিন নয় এটা হচ্ছে বদ্দিনই এটা দিন নয় এটা হচ্ছে বেসরাই এটা সরারই কাজ নয় এটা হচ্ছে উম্মতি মুসলিমার মধ্যে একটি ক্যান্সার রুফি এই শিয়ারাই কাজগুলি করে যাচ্ছে এরা ইরাক দখল করে নিয়েছে এরা ইয়েমেন দখল করতে গেছে ইয়েমেন দখল করলে আর ইরাক এবং সিরিয়া দখল করলে সৌদি আরবের বের হওয়ার কোনো পথ থাকে না সব আটকে যায় দেখে 
তারা বাধা দিতে গেছে এখন দোষ হয়ে গেছে সারা বিশ্বের কাছে সৌদি আরবি এমন আক্রমণ করেছে অথচ শুরু করেছে ইরানিরা অস্ত্র দিয়েছে ইরানিরা সেখান থেকে শিক্ষিত করে তাদেরকে পাঠিয়েছে অস্ত্র দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে পয়সা দিয়ে ভর্তি করে দিচ্ছে এটার বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলে না আমাদের আঘাত বড় আঘাত রয়েছে মায়ানমার কিছু মানুষ আছি তাদেরকে ঠেলে পার করে দিতে পারলে বাসি আমরা ঠেলে পার করে দেওয়ার পক্ষপাতি নই তাদের জন্য সে পরিবেশ যদি থাকে তাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত এটা মুসলিম দেশ অন্য কেউ রাখবে কেন কিন্তু পরিবেশটা বজায় রাখার দায়িত্ব আপনার আমার কূটনৈতিক সাফল্যের উপর নির্ভর করে আপনি যদি সেটা সফল হতে না পারেন দোষটা আরেক জনের উপর চাপিয়ে দিবেন না আপনি যদি কোনো একটি কাজ করতে না পারেন আরেকজনকে দোষ দিবেন না একটি গোষ্ঠী কোথাও থাকলে সেখানে কিছু অনাচার ঘটেই অনাচারের উপর বিচার করে মাস মানুষদেরকে বিনা কারণে তার জাহান নামে বা কষ্ট এমন জায়গায় পাঠিয়ে দিবেন না যেখানে তারা পাছার মতো কোনো সামান্য জিনিসও পাবে না তারা আরেকটি জেলখানায় বন্দী হবে এমন কাজটি তাদের জন্য করা কখনো উচিত হবে বলে আমরা মনে করি না আমার আপনার উচিত হবে আঘাতের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করা বাস্তবতা কতটুকু এরা আসলে কি যেতে পারবে না আমরা শুধুমাত্র তাদেরকে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি এদের জন্য ব্যবস্থা করে দেয়া তারা যেন যেতে পারে সেরকম ব্যবস্থা তৈরি করে দেয়া মুসলিমদের আরেকটি আঘাত হচ্ছে উইঘুরে সেখানে তারা সলাত আদায় করতে পারে না শুধু সলাত নয় সওম আদায় করতে পারে না সেখানে তারা পরিবারে থাকতে পারে না তাদেরকে আর এক বিরাট জেলখানায় করে জেলখানায় রেখে দেওয়া হয়েছে সেখানে মুসলিমদের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলে না মানুষ যেন ভুলে যাচ্ছে যে এরা বিরাট এলাকা একসময় মুসলিমদের ছিল এখানে প্রায় কুটি এলাকা কুটির মানুষ কুটির মতো মানুষ আছে মুসলিম তাদের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলে না মুসলিমদের সর্বশেষ যে আঘাত আজ আসছে কাশ্মীরের আঘাত সেখানে জন্য আমরা অনেক কিছুই করতে পারি তার মধ্যে বড় হচ্ছে দোয়া করতে পারি বড় হচ্ছে তাদের জন্য বলতে পারি সব জায়গাতে তাদের জন্য সাহায্যের হাত এগিয়ে দেওয়ার জন্য এবং যারা সাহায্য করছে তাদেরকে সাহায্য করা এবং যারা সাহায্য করছে না তাদেরকে নসিহত করা যেন তারা সাহায্য করে এর বাইরে হানাহানি মারামারি তিরিপ্ত হওয়া কখনো ইসলাম বলে না নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদেরকে সাহায্য করাই হচ্ছে ইসলামের নিয়ম অন্যায় কোনো কিছু করে কোনো হানাহানি তিরিপ্ত হয়ে পরস্পরে চুরি করে বের হয়ে কিছু একটা করা এটা ইসলাম বলে না এটা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি নয় এই জন্য তাদের কি করা উচিত তাদের বেশি বেশি করে এই অবস্থায় সবর করা উচিত এটা বোঝা দরকার সম্মানিত মুসলিয়ান ইকরাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইউ শাকু আন তদা তদা আলাইকুমুল উমাক ইউ ইউ শাকু অর্থাৎ কাছাকাছি হবে উম্মতের প্রত্যেকটি উম্মত আজ উম্মত বলতে কাদের কি বোঝায় ইহুদিরা নাসারারা খ্রিস্টানরা নাসারারা এবং হিন্দুরা বৌদ্ধরা পার্শিকরা যত জাতি আছে মুশ্রিকরা আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে ছয়টি দিনের কথা ঘোষণা করেছেন মুসলিম ব্যতীত প্রত্যেকটি জাতি আজ পাশাপাশি হয়েছে যেটা অর্থাৎ কাছাকাছি হবে কি জন্য কাছাকাছি হবে আলোয়ুম তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তোমাদেরকে তোমাদের উপর হামলা করার জন্য তোমাদের উপর উপচে পড়ার জন্য তোমাদের নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য কারণ তারা চায় মুসলিম বিহীন বিশ্ব ইসলাম বিহীন বিশ্ব তারা জানে যে তারা বাতিল এই জন্য তারা সহ্য করতে পারে না আল কুফুর কুল্লহুম মিল্লা তুম ওয়াহেদা কুফুরই যারা করে সবাই একটি জাতি মুসলিম ভিন্ন জাতি মুসলিম এবং কাফের কখনো একসাথে হতে পারে না মুসলিমের এবং কাফেরের আগুন একসাথে জ্বলতে পারে না মুসলিম এবং কাফেরে এক পাতে খেতে পারে না ভিন্ন জিনিস কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আলাদা করে দিয়েছেন কোরআন তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে মুসলিম জাতি কখনো আরেকজনের সাথে সব কিছুতে মিলেমিশে থাকতে পারে না তাদের সাথে বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক চুক্তি সেটা থাকতে পারে আলাদা জিনিস অথবা তাদের সাথে তাদের দেশি দেশে থাকলে দেশি মানুষ হিসেবে তাদের আচরণ হবে ভিন্ন রসুলের যুগে মদিনাতে ইহুদিরা ছিল রসুল কিন্তু তাদেরকে মারেননি সেটা আলাদা কথা কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারে না কারণ রসুল আগেই আমাদেরকে সেটা শিক্ষা দিয়েছে বলেন তার দাঁকাল ইহুদ বলেন নাসরা হত্যা তত্ত্ব ইহুদি নাসররা কখনো খুশি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ইহুদি হয়ে যান বা নাসারা হয়ে যান আপনি অনেক কিছু করবেন কিছু হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারকে ইহুদি না বানাচ্ছে নাসরা না বানাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা খুশি হবে না 
ঠিক হিন্দুরাও তাই করছে বিভিন্ন জায়গাতে আক্রমণ করে ভাইদেরকে মারছে হিন্দু হওয়ার জন্য আক্রমণ করছে ওইটা বলো ওইটা বলো করে মারছে এসবই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাণীর ভবিষ্যৎ বাণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাণীর যথাযথ বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি যে বলেছেন ইউশকু ইউশকু আনতাদা আলাইকুমুল উমাম ইউশকু অর্থাৎ খুব নিক অতি উচিবেই সেটা হয়ে যাবে সমস্ত উম্মত একে অপরকে ডাকবে সমস্ত জাতি মুসলিম ছাড়া সবাই একে অপরকে ডাকবে ডাকবে তাতাদা আতর ডাকবে আসো আসো মুসলিমদের ধরো যেখানে ভয় সেখানে তাদেরকে ধরো আর সেটা হচ্ছে রাসূলের সেই বাণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন মিন কুল্লু হুকে চতুর্দিক থেকে আসবে প্রান্ত দেশ থেকে আসবে অর্থাৎ এরকম নয় যে একদিকে আক্রমণ তারা চতুর্দিক থেকে এক রকম হয়ে যাবে আজ তাই হয়েছে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট বন্ধন রয়েছে কিন্তু মুসলিমরা নিজেরা হানাহানিতে লিখতে রয়েছে কোনো বন্ধুত্ব অটল আমরা দেখতে পাই না মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আবার ক্যান্সার হিসেবে যোগ দিয়েছে শিয়াবাদ এবং ক্যান্সার হিসেবে যোগ দিয়েছে খারেজিরা যারা জায়গায় জায়গায় মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে মুসলিম বিশ্বে আক্রমণ করে মুসলিম বিশ্বকে অশান্ত করে তোলে এগুলি হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের ক্যান্সার এগুলো তাদের অর্থে পরিচালিত এই জন্য কোনোদিন দেখবেন শিয়াদের সাথে কোনো কাফেরদের যুদ্ধ হয় না विद्यमान तरह अंतरंग सम्पर्क रही इसराइल तर संगे अंतरंग सम्पर्क रही दिन तुद्ध कर मुख्य देखा जुद्ध कर शेष पर्त जुद्ध हो बर्तमान सदर दफ्तर यूरोप अमेरिका কেন ইউরোপ আমেরিকা তো আপনার সদর দপ্তর হবে কারণ তারা বুঝেছে এদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারলে মুসলিমদেরকে দমন করা সহজ হবে এদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারলে মুসলিমদেরকে আর কখনো ঐক্যে মুসলিম ঐক্যে আসবে না আর আমরা তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদেরকে আক্রমণ করতে পারবো রসুল্লাহ সাল্লাম তারপর বলেছেন কামা তাতাদাল আকালাত ওয়ালা কাসাতিহা যেমনভাবে ক্ষুধার্ত মানুষরা একটি খাবারের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এভাবে মুসলিম বিশ্বকে মুসলিমদেরকে ভাগ বাটোয়ারা করে ইমান হারা করার জন্য এভাবে কাফেররা একসাথ হয়ে যাবে রসুলের সেই বাড়ি শুনে সাহাবা একরাম বললেন আমিন কিল্লা তিন মিন্না ইয়ম এজিন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমরা কি সবচেয়ে কম হয়ে যাব যে তারা আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে এভাবে খেয়ে বলবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আন্তুম ইয়মা ইদিন কে তীর সেদিন তোমরা অনেক অনেক বেশি হবে চিন্তা করে দেখুন তিনশো তেরো জনের জিহাদে জয়লাভ করেছে কিন্তু মুসলিমরা আজ কুটি 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 মানুষ কিন্তু সাতশো কোটি বা আটশো কোটি যত কোটি হোক মুসলিমরা আজ তা তাদের কাছে ধর্তব্য বিষয় নয় কেন বলেছেন রসুল বলে দিয়েছেন ওরা কিন্না কুম বুঝা উনকা বুঝা এই সৈলি কারণ তোমরা হবে খড়ের খড় সেই খড়ের মতো যেটা বানে ভেসে আসে বানে বেশি আসা খড় খড় কুটু যেমন তার নিচের সাথে সম্পর্ক নাই যেমনি ইচ্ছে এমনি ফেলতে পারে যেদিকে ইচ্ছে বাতাসে নিয়ে যায় তোমাদের সে অবস্থা হবে তানজাউল মাহা বা তেমন কুলুবে আদু ওইকম তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় চলে যাবে অর্থাৎ তারা তোমাদের কোনো ভয় করবে না তারা বরং বলবে এটা করো আমরা সেটা করব। আজ আমাদের নারীদের নিয়ে তারা যা করছে পুরোটাই ইমান হারা করার জন্য তারা বুঝছে যে হায় নারা বুঝছে যে এরা তো এরা তো নিরাপদ রয়ে গেছে এদেরকে শেষ করে দিতে হবে এটা যেই জিনিসটা দিয়েছে যেটাই বিভিন্ন মাহফিল ইন্টারন্যাশনাল যে সময় ট্রিটি হয়েছে সেগুলো চুক্তি পাশ করে গেছে আমরা সবগুলিতে নির্দিদের সই করে বসেছি সিদাও সবচেয়ে নিকৃষ্টতম চুক্তি যার মাধ্যমে নারীদেরকে ঘরের বাইর করা হয়েছে নারীদের অধিকারের নামে তাদেরকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে দুনিয়া তাদেরকে ইমান থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হচ্ছে অথচ সিদাও বাস্তবায়নের জন্য আমরা পাগল প্রায় হয়ে গেছি ইউরোপে কোনো আইন পাস হয় আমরা সবাইয়ের আগে সেটার মধ্যে দস্তখত করে আসি তাদের একটু ন্যায় দৃষ্টি পাওয়ার জন্য তারা তারা একটু ন্যায় দৃষ্টি দিবে সেটা পাওয়ার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি 
मृत्यु के अपसंद कर मृत्यु के अपसंद क्या ना सबाई कर दुनिया भलोबासा एत बसि तुम्हारा मृत्युर कथा स्मरण करा दुनिया जन प्राप्त जाने बस आज से अवस्था बिराजमान ख्रीटाना इहुदीरा हिंदूरा सबा खिलाधला करा व्यस्त हो पड़ी दुनिया नहीं व्यस्त ना हम आज अवस्था हतोना मुसलमानथार कथा सम्मानित इमामित मुस्लिम खलिफा गण तर सोनी जुगे से प्रत्येक के फिर ना आस अवमाननकर अवस्था के क्यों मुक्ति दीते सूतरा दिन दिखे फिर आसते इमान आकदा विशुद्ध करते सबा आगे इमान आकदा विशुद्ध करते आल्ला तला कुरान करीम जरा आल्ला सहाज्य कर आल्ला तरह सहाज्य करबे शिक्षा एवं दिन उम्मत प्रति फर्द दिन ही शिक्षा के प्रचार प्रसार करते हैं कारण ना जानार कारण आज मानुषुल ख्रीटान हो जा दिन बिरोधी हो जाज इूनिवार्सिटी छात्रगुलो के प्रश्न प्रश्न उत्तर दीते ही हो सारा दिन सारा दिन प्रश्न उत्तर हमें दीब क्यों क्लस तक देा हलो ना क्यों तक के शिक्षा देा क्यों के फेमिन बनाई फेले क्यों के का तक नास्तिक बनाई फेला एदे बनान दायित्व के तो इसलमिक बनाना दरकार छो से ना कि उल्टेटा बनाना हो कत आपनी सब जैगाते बैठा अपनी ओषुद दीबें कथा सब जगह बैठा हम ओषु कथा दीबें लक्ष लक्ष छात्र बेर एर एक जतर कर्णदान है एरा नास्तिक हिसाब बेर एरा कि देश के इसलाम इसलाम पथे नहीं जावा बोलो यज दिन ही शिक्षा के प्रचार प्रसार करते परिवार मध्य दिन ही शिक्षा रखते हैं निजे दिन ही जतटुकु पड़े जे जतटुकु पड़े दिन कथा बोलते हैं तबलिक करते प्रचार करते दिन थकबे ना तीन नम्बर जेटा शत्रु 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 अस्त्र आगू सम्पर्वधान होते सूद झेड़े दीते हैं बेबीचार झेड़े दीते हैं कम लुटे जो क्या से दीते हैं रात पर्नोग्राफी जो समाज के झेड़े जाता के सवधान करते हैं आल्ला शरियतर बहरे अन्न को शरियतर का विचार पैसा जावर जो जायेज होना जदि क्यों विचार पैसा कर जायेज होना इमान चले जाए मन रखते नारी घरे रखते युवक के इमान पर बड़ करते तरह पोशाक आशा के आचार आचरण रसुल्लाम तरह सहबी जीवन ही तरह मध्य जान थे से ही प्रचेषा चलाते हैं चार नम्बर क्या हे अत्यंत जरूरी से सबर एख्तियार करते हैं काफेर शत रकम आक्रमण कर अपनार दायित्व हम सबर करा ता चाय आगुन लागिए दीते अपनी आगुन लागवें ना आगुन निभवें तारा चाय इन जो समस्या होने समस्या हक ता चाय जेको अशिलाते दखल करते 
আপনার আমার দায়িত্ব হবে দেশের স্বাধীনতা সার্বমত রক্ষা করা কোনোভাবেই যেন দেশের ভিতরে কোনো কাফের সরকারকে বাইরের কোনো কাফেরকে আমাদের দেশে যেন কোনোভাবেই আসার সুযোগ তৈরি করে না দেয়া যেখানে আজ এরকম হানাহানি হয়েছে কোনো ভাই করেছে সেখানেই দেখা গেছে অমুক দেশের অস্ত্র অমুক দেশের সেনাবাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছে কি জন্য এরাই তারা চাচ্ছে সেনাবাহিনী উপস্থিত হওয়া অর্থ এই নয় যে সেনাবাহিনী আসছে এটা নয় সেনাবাহিনী উপস্থিত অর্থ আপনি অপারক আপনার দেশকে আমরা রক্ষা করছি টাকা দেন ডালের কিছু অস্ত্র কিনেন তাই তো করছে সারা বিশ্বের মুসলিমরা আজ এই জন্য নিজেদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যাচ্ছে তাই করা যাবে না কোনো হানাহানি মারামারি করা যাবে না দিনকে বুলন্দ রাখার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে শান্তির সাথে কাজ করে যেতে হবে এর বাইরে কিছু করা যাবে না পাঁচ পঞ্চম যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে প্রত্যেকে দোয়ার মধ্যে পুরো সময় দোয়ার মধ্যে কাটাতে হবে দোয়ার অস্ত্র অমোঘ অস্ত্র দোয়া না করলে আমাদের আল্লাহ তালা অখুশি হন আর দোয়া করলে আল্লাহ তালা তিনি আমাদেরকে সার্বিক সাহায্য করবেন আর একটি কথা আজকে বলতে চাই যেটা আমাদের সামনে একটা পর্ব আছে বলার সময় শেষ হয়ে গেছে তারপরে দুই মিনিটে বলবো সেটা হচ্ছে যে মহরম নিয়ে মহরম নিয়ে আপনারা বিভিন্ন লিপলেট পড়েছেন ইসলাম হজ ডট কমে মহরম নিয়ে অনেকগুলো আলোচনা আছে সেখান থেকে পড়ে নেবেন মহরম নিয়ে আমাদের বাড়া বাইরে মহরম হচ্ছে আল্লাহর একটি মাস আল্লাহর মাস বলে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন শাহরুল্লাহ মহারাম নিজে আল্লাহ তার দিকে সম্মানিত করার জন্য যে কোনো রব্বুল আলমিন কোনো কিছু সম্মানিত করার জন্য নিজের দিকে ছেলেকে সম্পর্ক যুক্ত করেন এ অর্থ এই নয় যে আল্লাহর কোনো আলাদা মাসের দরকার আছে এটা নয় অর্থাৎ তিনি সম্মানিত করেছেন রসুল্লাহ এই মাসে সম বেশি বেশি পালন করতেন এই মাসে নয় দশ সম পালন করবেন নয় দশ এবছর ইংরেজির সাথে মিশে গেছে একরকম হয়ে গেছে এই জন্য এই নয় দশ সম পালন করবেন নয় দশ সম পালন পালন করার প্রতি রসুল্লাহ সাল্লাহ উৎসাহ দিয়েছেন এবং বলেছেন যদি কেউ এই সমটি পালন করে তার পূর্ববর্তী বছরের গুণা ক্ষমা করে দেয়া হবে আল্লাহ আকবরের সুযোগটা আমরা নিতে পারি এই সুযোগে তাদের জন্য আমাদের মুসলিম বাহিনী দোয়াও করতে পারি এবং ওই সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত থাকবেন যা কেউ কেউ করে থাকে মনে করে থাকে দশ তারিখে বুঝি হুসাইন কারবালার কারণে আমাদের সেটা পালন করি না কখনো নয় এটা তো পরে হয়েছে এটা তো অনেক পরে চল্লিশ বছর পরে হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামের অথবা তার কাছাকাছি সময় এর আগ পর্যন্ত এটা হয়নি এর অর্থ হচ্ছে এর আগেই সেটার ফজিরত বর্ণিত হয়েছে কেন সেটা ছিল আনন্দের দিন মুসা আলাহাম তিনি ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত পেয়েছেন সেই জন্য মুসা আলাহাম আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে সংটা পালন করেছেন আমরা সেই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমরা মুসার বেশি নিকটবর্তী আমরা সেই জন্য সংটি পালন করব এটা হুসাইনের কারবার হুসাইন আদুল্লাহ আহ কারবারের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই কাছের এবং দূরের কোনো সম্পর্ক নেই নিঃসন্দেহে তিনি কারবারায় শহীদ হওয়া এটা দুঃখজনক কিন্তু এটা দুঃখের নাম দিয়ে এইভাবে প্রতি বছর বছর শোক পালন করা হারাম কোনো ব্যক্তি তিন দিনের বেশি শোক পালন করা যায় নাই করে মৃত্যু করে একমাত্র স্ত্রী তার স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে এরপরে যদি কোনো শোক পালন করা হয় সেটা হারাম হবে সেটা জায়জ নেই এই জন্য কোনো মানুষের সেই জাতীয় শোকের কাজ করা হারাম যারা আজ মুসলিম বিশ্বে নিজে আঘাত করে বেড়াচ্ছে তাজিয়া করে বেড়াচ্ছে মিছিল করে বেড়াচ্ছে এরা মুসলিম বিশ্বের জন্য এরা ক্যান্সার শোক এদের থেকে সাবধান থাকুন এদের কর্ম কাণ্ড থেকে সাবধান করবেন এই একটি হাদিস ছাড়া আসুরের উপরে আর কোনো হাদিস শুদ্ধ নাই অর্থাৎ আসুরের কোনো অতিরিক্ত কোনো ভজিরত নেই যারা বলে আদম এই হয়েছে অথবা মুদি হয়েছে অথবা মুহ হয়েছে অথবা ইব্রাহিম সবই মিথ্যা কথা বলে এগুলি কোনোটাই শুদ্ধ নয় একটাই শুদ্ধ যে মুসা আলাহ সালাতু আসলাম তিনি ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত পেয়েছেন নাজাত পাওয়ার পরে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করে তিনি স্বয়ং পালন করেছেন আমরা মুসা আলাহ সালাতু আসলামকে রসুল আসলাম অনুসরণ করে তিনি করে গেছেন সেই জন্য রাখি শুধু মুসা আলাহ সালাম অনুসরণ আমরা রাখি না রসুল আসলাম রাখার কারণে রাখি এটা আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ সাল্লু আলাহ সৈদ 